Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações aqui para vocês. E agora vamos falar da Operação CPI Lava Toga. Isso aqui tá dando uma polêmica danada. STF, os deuses do Olimpo, né? Enfim. Vamos à matéria. Antes se inscreve no canal, compartilha daquele joia bacana aí, né? Quem será o Zeus dessa história? Será o Dias Toffles? É. Gente, quem seria que se a gente fosse olhar né, para o como, como deuses do Olímpio, quem representaria quem ali, né? Quem seria o Possuidon, quem seria o Zeus? Acho que o Zeus no momento deve ser o Dias Tops, que é o presidente e o manda-chuva, né? Agora o Gilmar Mendes, ele seria quem? Quem que vocês acham que ele seria dos deuses do Olímpio? Bom, vamos ao canal, vamos ler a matéria que é o melhor aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Cadê? Peraí, só um segundinho. E peraí que sumiu Some não, some não, some não Volta, vamos falar deles aqui Oxê. Bom, vamos à matéria Gente, barulho não vai ter como tirar Porque hoje é, fe... é terça-feira Infelizmente tem essas propagandas Mas vamos lá Aqui Pressão de alguns ministros foi ostensiva De senador que pediu CPI da toga, gente Vocês acreditam que Os ministros do STF pressionaram os senadores que retiraram os nomes. Gente, eu vou repetir para vocês, tem coisa aí. Como é que a, a, o objeto de investigação pode determinar como é feita ou se é feita a investigação? É meio estranho isso daí, vocês não acham? Vamos à matéria. Autor do pedido de criação de uma CPI para investigar denúncias envolvendo membros de tribunais superiores... O senador Alessandro Vieira, do PPS, disse ao Jornal do Estado de São Paulo que houve pressão de ministros do Supremo Tribunal Federal para que seus colegas retirassem suas assinaturas. Reportagem do Estado mostra que ministros do STF atuaram nos bastidores durante o fim de semana para que o Senado recuasse da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigá-lo. Gente, é muito estranho isso daí, STF, não sei não, viu? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um, vamos lá. Três senadores reti... Cadê aqui? Pera, pera, pera. Volta, volta. Ah, tá aqui, vamos lá, continuando. Apelidada de Lava Toga, a CPI foi enterrada após três senadores retirarem o apoio. Já são três, não são dois mais. Pula isso aqui, pula isso aqui. Como Aqui, gente, essa parte que eu vou ler agora é o entrevistador falando com o, com o senador. tá? Então vamos reproduzir a fala. Geralmente eu não faço isso, mas essa eu vou fazer porque vale a pena. Olha só o, a, a pergunta... Como o senhor recebeu a retirada das assinaturas? A resposta do Alexandre, senador Alessandro. Não conversei com os dois senadores. Cadê? Não conversei com os dois. O senador Tárcio Geressati e Cátia Abreu sobre os motivos. Vou conversar com eles depois. Quem tem que se preocupar com isso são os eleitores deles. Boa resposta. Gostei da resposta dele. Ele tá dizendo o que aqui? Olha, não conversei com nenhum dos dois ainda. Mas quem tem que se preocupar com essa ação não sou eu. É quem votou nele e nela. Porque quem votou nele e nela espera que ela e ele representem os seus votos. Coisa que eles dois não fizeram. Quem votou no Tássio e quem votou na Cátia Abreu... Nessa ação aqui, jogou o seu voto no lixo. No lixo. A quem o senhor, atribu a, a quem o senhor atribui esse recuo? Esse recuo, perguntou o jornalista. Recebo com uma certa naturalidade, uma vez que havia uma pressão muito grande contra a concretização da CPI, respondeu o Alessandro. O senhor considera que o Supremo é uma caixa preta? Boa pergunta do repórter. A resposta, alguns setores do STF configuram, sem dúvida, o que, se denomina, o que se denomina caixa preta. Resposta boa. Pergunta, 
Acha que houve pressão do judiciário pela retirada das assinaturas? Com o argumento de que isso poderia abrir uma guerra entre os poderes? Resposta do senador. A pressão de alguns ministros aconteceu e ela foi ostensiva. Houve... Preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Olha só o que ele falou aqui, ó. Houve ameaça de retaliação em relação ao plano econômico de uma crise institucional. Gente, o STF ameaçou retalhar. Gente, tem coisa, tem coisa. Os críticos da... Pergunta. Os críticos da CPI dizem que seria uma vingança contra o ministro Dias Toffoli por ter derrubado o voto aberto. A resposta do senador. Não tem cabimento nenhuma essa alegação. Não tenho vinculação com nenhum tipo de grupo político. Ah, agora preste atenção na resposta que ele vai na continuidade da resposta que eu gostei dessa resposta aqui. A proposta é uma demanda da sociedade. Concordo plenamente com ele. Toda a so toda, perdão, de novo, toda a sociedade brasileira está pedindo por essa CPI. Não é uma, uma questão dele nem de vingança. Nós já vemos, quanto tempo a gente não já vem com esse negócio de pressionando para mudar esse STF? Pergunta, acredita que a CPI pode abrir uma guerra entre os poderes? Resposta, a democracia foi suficientemente testada. O Brasil passou dessa fase, mas existem pessoas que tentam se aproveitar desse tipo de ameaça para manter seus privilégios. Os senhores do Olimpo. Tá aqui a matéria, gente. Vou deixar na descrição para você acompanhar a conversa direitinho aqui deles. Do, do, do... Gente, é absurdo. É absurdo. Daqui a pouco o cara vai ser condenado. Não, mas eu não quero que investigue meu crime, não. Aí não vamos investigar o crime do cara. Gente, não existe como é que você... Há uma suspeita, há um clamor da sociedade brasileira para que se tome uma providência, para que seja, haja uma transparência nas ações do, do STF. Há um clamor da sociedade brasileira em, em relação a essa CPI. <coughs> Minha garganta está ficando seca. Em relação a, a essa questão da CPI do, do, do STF. E aí os ministros, o que é que eles fazem? Eles vão lá e pressionam, coagindo, intimidando os senadores que colocaram os nomes lá. Eles procuraram o elo mais fraco e romperam a corrente. Agora, era necessário uma mobilização da sociedade brasileira, do povo brasileiro, de correr atrás disso e cobrar do Senado essa CPI. Pressionar o Senado nessa CPI. A gente já tem declaradamente o Alcolumbre covarde, né? Eu já trouxe a matéria aqui que ele disse, nem se fosse o meu último dia aqui dentro, dentro da casa, eu ia dar andamento a essa CPI. Então, nós já, já viu que o, o presidente é um covarde. A palavra é essa. Ah, não, porque é para não criar um, 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 um clima, uma briga... Peraí, para não, que não criar uma, um, um clima, uma briga, vamos deixar... Os caras do STF fazer o que quiserem. Se estão pilantrando, se não estão pilantrando, se estão fazendo coisa... Não, não, não tem problema. Gente, se não tem nada de errado no STF, deixa a CPI investigar e provar que não tem. Assim a sociedade brasileira vai ficar mais tranquila e mais segura. Agora, que essas atitudes mostram para nós brasileiros que tem alguma coisa errada, isso mostra. E a nossa credibilidade, que já não era muito, com essa negação, com essa pressão, com essa atitude do STF de barra a qualquer custo. E agora, com essa história de retaliação, aí é que a credibilidade do, do, do STF vai por água abaixo mediante a, so, a, a, a sociedade brasileira. Depois vai vir um, o Dias Toffoli aí com um papo bonito, não, porque a instituição... <coughs> Perdão de novo. Porque a instituição não sei o quê, porque papapi, porque o papai fala bonito. Gente, nós estamos cansados de falácia de falas bonitas e da grandeza da a grandeza da instituição do STF já foi por água abaixo. Para essa instituição hoje voltar a ser grande de novo na visão do povo brasileiro, que eles podem se iludir ou achar que estão iludindo o povo brasileiro. Mas o STF já foi uma instituição aonde o povo confiava, hoje não, principalmente com essa atitude deles agora. Querem novamente recuperar a confiança do povo? Deixa a CPI acontecer. Abram as portas, transpareçam para o povo. Afinal de contas, 
Vocês trabalham para o povo. É o povo que paga o salário de vocês. É para o povo que vocês aplicam a justiça. Ou deveria, né? Ou deveriam. Enfim, Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.